Ta historia zaczęła się tak. Bla bla kar, spotkanie, chwila produktywnej ciszy, a potem budowanie firmy IT. Razem. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Od programisty, przez właściciela software house'u, aż do CTO i współwłaściciela firmy Escola. Mateusz Wojczal zarządza technologią w Escola SA. Dzięki jego wiedzy, wnikliwości i dokładności zespoły programistów tworzą produkty doceniane przez klientów. W tej rozmowie nasz gość opowie o połączeniu wiedzy programistycznej i budowaniu biznesu. Porozmawiamy o umiejętnościach miękkich, edukacji wyższej w kontekście IT i o filozofii programowania. Dlaczego programiści liczą się bardziej ze zdaniem CTO niż CEO? Czy istnieje uniwersalna wiedza programistyczna? Zapraszamy do słuchania. Udostępnij ten podcast na LinkedInie, Facebooku i opowiedz o nim swoim znajomym. Może ktoś z Twoich znajomych programistów szuka nowej pracy i chce dołączyć do firmy z fajnym CTO. Daj mu do posłuchania ten podcast, być może spotkamy się w jednej firmie. Mateusz Wojczal, CTO Escola SA. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Może zastanawiać się, jaka jest rola CTO, bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z CTO Escola Mateuszem. Cześć. Cześć. I będziemy właśnie się zastanawiać, kim właściwie jest CTO, jak zmienia się rola CTO dla organizacji 10-osobowej, 100-osobowej, 1000-osobowej i lepiej. Um, jakie są ciekawe aspekty pracy CTO, a jakie niekoniecznie. Porozmawiajmy trochę, porozmawiamy trochę o tym, jaki jest work-life balance i jak go osiągnąć. I jeszcze jest jeden temat, który będę chciał poruszyć dzisiaj w czasie dzisiejszej rozmowy, czyli praca, praca głęboka, a praca operacyjna. To jest coś, co niedawno wypłynęło w rozmowie twojej, Mateuszu, z Maćkiem Aniserowiczem w podcaście Filozofia Programowania, że Maciek troszeczkę odłączył się od tej pracy głębokiej programisty na rzecz tej operacyjnego zarządzania różnymi swoimi projektami i właśnie CTO to dla mnie jest ktoś, kto stoi w rozkroku między tą operacją a pracą koncepcyjną nad tymi technologiami i chciałbym, żebyś od tego zaczął. Kim jest CTO? A CTO to jest chyba osoba odpowiedzialna jakby za kulturę technologiczną w organizacji, czyli ciężko jakby do końca, w sensie ciężko to ująć w jednym zdaniu, ale... No tak, Możesz w dwóch albo trzech. No to jest, to jest po prostu taka osoba, która odpowiada za to, żeby technologicznie organizacja była jakościowa, żeby miała jakąś wizję, nawet misję, żeby wszystko jakby się zgrywało, miało ręce i nogi ale też, żeby, żeby można było wyznaczyć jakąś wizję, też odpowiedzieć na jakieś najtrudniejsze pytania, nawet uczestniczyć w programowaniu jakichś najtrudniejszych komponentów, realizować takie zadania jak ciągły rozwój pracowników, czyli śledzenie konferencji, czy śledzenie jakichś trendów, organizowanie szkoleń, no Współpraca z innymi programistami, jakby słuchanie tego, co oni, w sensie, co oni chcą robić, czego oni nie chcą robić, co jest dla nich fajne, a co jest dla nich męczące, czy, czy wolą, nie wiem, pracować w jakichś greenfieldowych projektach, czy, czy się chcą zwolnić, bo właśnie dostaliśmy jakiś legacy projekt, więc. Chyba, chyba to. No, generalnie chodzi o to, żeby, żeby po prostu w organizacji była kultura i to ja odpowiadam za tę część jakby technologiczną. Mm -hmm. A powiedz, czy CTO musi być programistą, czy może być CTO nietechniczny? Nie spotkałem się nigdy z CTO nietechnicznym, więc odpowiem, że że nie wiem, może, może, może być, aczkolwiek nie wyobrażam sobie tego. Z tych wszystkich CTO, których spotkałem, to ścieżka jakby rozwoju była taka, że po prostu byli programistami, często też founderami, jakimiś seniorami, potem headami i w pewnym momencie jakby organizacja rozrosła się na tyle, albo po prostu zadania stały się na tyle skomplikowane, lub produkt na tyle zaczął po prostu być duży, że potrzeba było jednej takiej osoby, która 
jakby ma taką wizję, albo tak po prostu jest jakby, no to ogarnia tą, tą kulturę, tak. Mhm. E, powiedz mi Mateusz, bo powiedziałeś o takiej ścieżce programisty poprzez seniora, tak, heada, aż do CTO. Czym różni się praca CTO 10-osobowej organizacji, 100-osobowej organizacji i 1000-osobowej organizacji? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby CTO w tysiącosobowej organizacji na przykład programował. Znaczy, wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale mo, mo, może ty sobie to wyobrażasz. Osobiście nie znam żadnego CTO w tysiącosobowej organizacji i nigdy z takim nie rozmawiałem. Słuchałem tylko jakby podcastów i wydaje mi się, że taka osoba nagrywa podcasty. Najczęściej. Występuje na konferencjach i jeździ na jakieś super ważne eventy, uczestniczy w radach nadzorczych i tego typu rzeczy, więc to jest przed nami i jak będziemy w tym tempie, to tysiącosobową organizacją będziemy chyba za 5 lat, więc będę wiedział. Stuosobową organizacją jesteśmy dopiero od jakiegoś czasu, więc ciężko mi też powiedzieć dokładnie, ale aczkolwiek już teraz widzę niektóre wyzwania i głównym wyzwaniem jest takie, żebyśmy tworzyli organizację bardziej horyzontalną, a nie wertykalną, żeby jednak, żebym ja jednak współpracował na równi z innymi programistami, innymi jakby osoby, osobami odpowiedzialnymi za dane technologie, subtechnologie. W Escoli mamy wprowadzonych takie taki stanowisko jak Head of na przykład Backend, czy Head of Frontend, Head of Hybrid i tak dalej. Ja z nimi współpracuję, aczkolwiek już też jest tak, że ta, przy takiej dużej organizacji taki Head też może mieć za dużo jakby ludzi pod sobą. No i teraz jakby roz, pracujemy nad tym, jak to zrobić, żeby było tak jak w organizacji dziesięcioosobowej, czyli że wszystkich znam, wiem jak je lubią oglądać seriale, jak jej słuchają muzyki, jaki alkohol piją, gdzie imprezują, gdzie mieszkają i w jakich godzinach pracują, więc to jest taka rzecz. Czyli, czyli w którymś momencie CTO po prostu musi mieć bardzo dobrą um, wątrobę i pamięć, żeby <laughs> znać wszystkich i, i z wszystkimi um, tworzyć tą dobrą atmosferę, tak upraszczając. Um, znaczy, to, to też jest niemożliwe właśnie i to jest jedny, jednym z wyzwań CTO jest właśnie tworzenie takiej kultury, żeby to było jakby mm, powiedzmy, że mamy coś takiego w Wyskoli jak spotkania deweloperskie, które ja prowadzę na przykład raz na jakiś czas i dotyczą jakichś różnych tematów, czasami bardzo ważnych, czasami mniej ważnych, ale w ten sposób na przykład każdy z programistów może ze mną po prostu wejść w interakcję taką bezpośrednią, synchroniczną, a nie, że będzie mi pisał maila, czy tam na, na Slacku, na Matermości coś będzie pisał. Więc no, między innymi to jest, to, to jest coś takiego, więc to jest też ważne, żebyśmy, żebyśmy nie utracili takiego kontaktu. Oczywiście... Bezpośredniego. Mhm. Czyli taka polityka to się w biurach, jak jeszcze były biura popularne i powszechne, to się nazywało polityka otwartych drzwi to mi ktoś to tłumaczył, że to nie znaczy, że jakby, jakby ciągle są te spotkania, ale że jakby te drzwi są otwarte i możesz faktycznie przez nie wejść, jeżeli masz jakąś sprawę, pogadać, nawet jeżeli to nie jest nie wiem, bezpośredni twój przełożony, nie masz mówionego spotkania, po prostu przyjdź do mnie, pogadajmy, może jest to temat, który mogę rozwiązać. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Właśnie zapomniałem o tym, że u nas w organizacji CTO to jest taka póki co taka osoba, do której jakby każdy programista może przyjść z jakimkolwiek problemem i no i ja, no i ja albo go rozwiążę, albo wskażę ścieżkę rozwiązania, albo oddeleguję go do kogoś innego, ale, ale nigdy nie było tak, że jakby kogoś zignorowałem, albo powiedziałem po prostu, że to nie jest jakby, że to, to zły adres, nie? Po prostu tylko, mhm. no i to jest, to jest ważne, nie? Że, żeby... Tak, nie powiedzieć nie mam czasu, albo to jest nieważne, albo nie wiem, nie no, jak nie mam czasu, Czemu to po przychodzi? prostu nie odpisuję nie? Jakby. I, i tyle. No nie, nie, czegoś takiego mm, no, nie można robić, no chyba, że ktoś jest jakby bardzo irytujący, no to trzeba mu powiedzieć po prostu, że no, to są problemy, które powinieneś, powinieneś sam jakby rozwiązać i mm. przyjść do mnie w momencie, w którym nie jesteś w stanie tego rozwiązać, a nie w momencie, w którym ja to mam rozwiązać dla ciebie, nie? 
Więc mhm. ja pamiętam, że w czasach pracy zdalnej to właśnie istniał, nie wiem, czy, czy istnieje kanał Ojciec Mateusz, czy ten kanał się utrzymał na matermoście. No teraz mnie zaskoczyłeś, bo no, na pewno nie jestem na tym kanale. I, nie, I właśnie się dowiedziałem, że on istnieje, więc... Będę musiał przeprowadzić śledztwo. To zobacz tam historię tego kanału, co, co tam, jakie tam może jest to pytań. Czeka na ciebie. Mateusz, chciałem cię zapytać też o, o twoją ścieżkę, bo ona zatoczyła takie półkole, nie koło, tylko półkole, czyli yy, byłeś świetnym programistą, rozwijałeś się przez yy, naście lat, tak, 12 czy 10 lat powiedzmy jako programista stricte, potem zostałeś freelancerem, właścicielem agencji Kunabu Interactive, żeby po 7-8 latach e, przypadkowym spotkaniem e, przez znajomych na Blablakarze połączyć się z Eskolą i zostać współwłaścicielem Eskola SA. E, dlaczego podjąłeś e, taką decyzję? I jak na to patrzysz teraz z tej perspektywy na te kilkanaście lat swojego e, rozwoju? No to była jedna z jakby lepszych decyzji biznesowych w moim życiu, a dlatego, że po prostu w trakcie jakby tej całej historii poznałem swoje ograniczenia i moim ograniczeniem jest to, co doprowadziło nie jeden software house do jakby upadku. Jest to, że jak już zostajesz founderem i zatrudniasz ludzi, no to niestety już trochę jest mało czasu na zajmowanie się tym, Czym, w czym jesteś dobry, czyli programowanie i zajmowanie się w tym, w czym niekoniecznie jesteś dobry, czyli zarządzaniu i, no i po prostu prowadzeniu biznesu. Więc no, w pewnym momencie jakby stwierdziliśmy, że jakby w tym składzie no, nie jesteś w stanie się rozwijać, dlatego że po prostu nie mieliśmy takich kompetencji, brakowało nam jakby takiej osoby stricte biznesowej, no i dlatego jakby się skontaktowaliśmy z Tobą e, jako osobą stricte biznesową albo taką, która po prostu wie w jaki sposób nam można pomóc. No i jak się połączyliśmy to w Eskoli w Kunabu pracowało razem 13 osób, teraz jest 107, tak? Więc no to był mhm. dość udany e, merch. Mhm. Ale powiedz, bo tu Cię po, po, pociągnę za język, dlatego że Powiedzieli, że nie mieliście z Moniką takich kompetencji, ale wiesz, podejście może być dwojakie, albo okej, okay, no to pójdziemy na, nie wiem, MBA i takie kompetencje nabędziemy, tak? Kompetencje można nabyć, tak? Na studiach, na kursach, nie wiem, wchodząc w odpowiednie środowisko, a ty jednak doszedłeś do wniosku, że ty nie chcesz być CEO. I jakby to, to chcę, jestem ciekaw właśnie, czy to była... Ja pamiętam nawet zresztą, tu chyba zdradzę trochę kulisy, że nawet był taki moment, że stwierdziłeś, że chcesz nie chcesz być CTO, tylko chci- chciałeś wrócić do bycia tam senior deweloperem, freelancerem. Był taki moment. A, no to jest właśnie poznanie swoich ograniczeń też jakby to, ale najważniejsze jest to, co też jakby w piątek właśnie z Maćkiem Anicerowiczem rozmawialiśmy, że po prostu musisz lubić to, co robisz, nie? I jakby i tylko wtedy osiągniesz taki work-life balance, wtedy osiągniesz satysfakcję, wtedy będziesz jakby zadowolony i szczęśliwy i spełniony, jak będziesz robił to, co lubisz. Ja skończyłem zarządzanie i miałem tam kilka e, tematów takich zarządczych i, e, i trochę poznałem przynajmniej teorię. No i wiem, że to jest coś, co niekoniecznie daje mi satysfakcję e, i dlatego nie, no, nie chciałem tego robić po prostu. I ciągle okay. nie chcę. Okej, okay, to, po, to porozmawiajmy o właśnie złych i dobrych aspektach pracy CTO, twojej teraz. Zacznijmy może od tego, co, co lubisz, co sprawia ci przyjemność, co właśnie sprawiło, że nie chciałeś być tym CEO, odpowiadać za całą firmę, ale wykroić ten kawałek hmm, filozofii programowania, bo to już nie jest jedna technologia, nie jest bycie lidem technologicznym. To mi się wydaje, to jest to, to duże przejście między dziesięcioosobową firmą, że nie wiem, dziesięcioosobowej może być po prostu najlepszym deweloperem. Być może jest już moment, nie wiem, zaryzykuję to stwierdzenie, że nie jesteś już najlepszym deweloperem w Eskoli, a na pewno nie jesteś we wszystkich technologiach, jakie tworzymy, nie? I to jest coś pewnie, do czego też trzeba dojrzeć, ale jest aspekt, w którym jesteś najlepszy i chciałbym, żebyś go nazwał. 
No nie da się być najlepszym we wszystkim i też jest coś takiego jak dług technologiczny, że po prostu który jakikolwiek projekt byś nie pisał, to i tak za rok on będzie przystarzały, że nawet za pół roku. Natomiast to, to, co wydaje mi się, że jest najlepszą częścią pracy w Escoli, to jest to, że ja jakby z, 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 razem a, współpracując z, właśnie z innymi tam senior deweloperami, nakreślamy jakby wizję e, rozwoju Escoli i to, w jaki sposób my technologicznie podchodzimy do projektów, z jakich frameworków, języków korzystamy, w jaki sposób. E, ja przychodzę do prezesa i mówię, dobra, robimy tak i tak i tak, bo to się sprawdzi i póki co się sprawdza, więc jakby dajesz nam wolną rękę, ale my tego jakby nie ma, jakby w sensie no my, my z tego korzystamy w odpowiedzialny i, i fajny sposób, taki, że jakby wszyscy na tym zyskują. Więc to jest najfajniejsze. No i plus to, że, e, że my możemy się bardzo rozwijać, że ja mogę się bardzo rozwijać, też senior deweloperzy, ci, którzy chcą, się rozwijają. E, nie ma problemu, żebyśmy właśnie sobie urządzali takie wewnętrzne meetupy, sobie programowali w jakichś ezoterycznych językach, bo to ty wiesz i jakby reszta zarządu wie, że to może wygląda, jakby to nie, nie, nie przynosiło żadnych zysków, ale, ale wiesz, że to po prostu jest dla nas ważne i my się jakby przy tym bardzo rozwijamy, nie? że to się sprawdza. Więc, no, i, no i też bardzo fajną Fajnym aspektem jest to właśnie, że, że zatrudniamy bardzo fajnych i kompetentnych ludzi, z którymi ja bardzo lubię pracować, z którymi bardzo po prostu lubię wyznaczać te wizje i, i te wszystkie jakby trudne rzeczy projektowe, z którymi lubię jakby projektować rzeczy po prostu i nawet programować, albo robić im code review, albo pomagać w code review. Więc mhm. to jest ta najlepsza część pracy. Jedną rzecz mnie naprawdę rozbawiłeś, bo powiedziałeś, że wybieracie te frameworki, technologii, biblioteki i przychodzisz do prezesa i jakoś ja decyduję. No, szczerze mówiąc, chciałbym mieć chociaż ułamek takich kompetencji, żeby móc powiedzieć, ok, ten projekt się nadaje świetnie na Flattera, a w React Native to on nie wypali, bo tam nie obsługujemy takich, takich bibliotek, akurat w modelach bankowych, aplikacjach bankowych. Życzę sobie takich kompetencji. Myślę, że raczej miałeś na myśli o faktycznie jakiś budżet szkoleniowy, który u nas ja tylko zatwierdzam, ale chyba nie przypominam sobie w historii naszej współpracy, żebym kiedykolwiek odrzucił jakąś propozycję, czyli jak piszesz do mnie, nie wiem, chyba dzisiaj czy wczoraj, czy możemy jechać na PHP, czy możemy jechać na I Love Dev, który notabene jutro mamy w Warszawie, to ja mówię nie, bo no właśnie, nie wiedziałbym nawet za bardzo jaki argument powiedzieć nie, bo nie, bo faktycznie uznaje rozwój jako element naszego DNA i te misje różne mają tam prezesi wypisane na biurkach typu nasze oprogramowanie zmienia świat, tylko jeżeli taki prezes nie daje potem możliwości rozwoju, jechania na konferencje, programowania w ezotycznych językach, czy tak jak zapamiętałem szkolenia z, z kostki Rubika, to, to, to nie jest dobra misja, że programowanie zmienia świat, a ktoś potem mówi nie, bo musisz zarabiać i nie możesz tu i teraz i nie możesz się rozwijać, bo moja filozofia prowadzenia firmy jest raczej długoterminowa. No tak, ale to co miałem na myśli to jest to, że ty nam po prostu ufasz i wiesz, że jakby nasza decyzja póki co była, była dobra, nie? Albo przynajmniej była średnio dobra, ale nigdy to nie był jakiś fuck up, który doprowadził, wiesz jakiś mega strat, nie? Po prostu, że... No to, to, to dotykasz drugiej rzeczy, że jakby zaufanie to jest coś, co się buduje i tu, tu zdradzę trochę kulisy Escoli tym, którzy ją się znają od niedawna, czyli pewnie większości naszych słuchaczy od niedawna, czyli od dwóch, trzech lat, że my mieliśmy wcześniej CTO bardzo nieudanego, z grzeczności nie wymienię, kto to był, też y, również foundera y, wieloletniego firmy, no ale była to osoba, która po prostu miała zupełnie inną filozofię, zupełnie inne zaangażowanie, zupełnie inne podejście do klientów. I bardzo się cieszę, że teraz Mateusz, ty to robisz. Ale dość słodzenia. Chcecie zapytać o to, co nie jest przyjemne, co, co powoduje w twojej głowie może jakiś chaos, jakieś wątpliwości. Gdzieś, gdzie stykasz się z tym, co zrobić. Czy, czy właśnie na przykład bardziej 
zaangażować się w ten czy w ten aspekt, a po prostu brakuje ci czasu. Czyli co, co stanowi trudność dla ciebie? Znaczy, moim zdaniem trudność w, w takiej roli CTO jest taka, że jakby nie jesteś w stanie przewidzieć, co będziesz robił dzisiaj, jutro, pojutrze i za miesiąc. Że jakby trochę, przynajmniej połowa rzeczy, które robisz jest ad hoc i po prostu one wpadają, że nagle coś nie działa albo że nagle pojawi się taki problem, albo że mamy na do końca tygodnia wycenić jakiś projekt, w którym z briefu w ogóle nic nie wiadomo. I jakby no, to jest coś takiego, co, um, co no, no nie jesteś w stanie jakby z tym nic zrobić, żeby to e, jakby przewidzieć i coś z tym zrobić, ale musisz na to reagować, no bo po prostu no, to jest jakby część twojej pracy. E, no i to, że ciężko w takim momencie się jakby, mm, znaczy nie ciężko, to jest trudne, e, wtedy skupić się na innych rzeczach, tak? Jeżeli ty masz cały czas, jakby cały kalendarz zaplanowany w kolach, plus wpadają inne rzeczy, a ty chciałbyś w tym tygodniu, masz zaplanowane, że chciałbyś zamknąć ten, ten milestone w naszym produkcie. Więc to, no to jest trudne, nie? Taka po prostu praca ad hoc i... Tak, i to co... E, właśnie tu też chciałeś poruszyć ten deep work e, to ja jakby ja, ja, nie, ja jeszcze tego nie potrafię nie? Jakby ja umiem się jakby nie rozpraszać ale nie umiem jeszcze takiego deep worku i te zadania, które ja mam tak jak powiedziałeś e, to jest taka praca nie pamiętam jak to ująłeś, ale to nie jest jakby deep work, nie? Po prostu, że siedzisz i czekasz, jakby, czy coś się, wiesz, czy dzisiaj jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, albo coś takiego. No to jest, to nie jest deep work. Mhm. A to jest ciekawe, ja, ja poruszę tutaj y, kilka swoich doświadczeń, bo one mają swoje wady i zalety i dzisiaj nie mogę przestać o tym myśleć, więc się wygadam tutaj na antenie. Ja mam niezwykłą łatwość w osiąganiu deep walku, więc prawie, że natychmiastową. Wiem, że teoria mówi, że żeby włączyć się w zadanie głębokie, potrzeba około 10, 15, 20 minut. U mnie to następuje bardzo szybko. Gorzej, że ciężko mi się czasami wybudzić z tego. I właśnie dzisiaj pracowałem nad dwoma projektami równolegle, nad którym już wczoraj bardzo dużo sobie notowałem. Siedziałem z, właśnie z kartką i z, z notesem w ogrodzie i bardzo dużo dobrych myśli wynotowałem. Dzisiaj to kontynuowałem, żeby to przelać na jakby konkretne elementy tego projektu. No i miałem mieć spotkanie z tym klientem, który to podsumowywało, to nad czym pracuję de facto od wielu dni. I było 5 minut do końca spotkania, gdy przypomniałem sobie o tym spotkaniu. I to było dla mnie tu i upokarzające, że de facto dla tego klienta to przygotowywałem i nie stawiłem się na spotkanie, bo tak bardzo się jakby w to zaangażowałem. No bo w Deep Walku nie można mieć żadnych notyfikacji, więc kalendarz mi nie powiedział, hej, masz spotkanie za 10 minut. I to trochę dla, dla mnie stał się taki paradoks. Moja żona się śmieje, że ja pracuję czasami tak intensywnie, zresztą mój brat ma to samo, że my kompletnie nie słyszymy, co do nas się mówi, tak? I dopiero trzeba, nie wiem, poklepać po ramieniu um, i żeby coś, żeby jakby wyłączyć się z tego stanu, z tego transu, to, to wiem, że czasami jest taki trans. Um, ale właśnie y, ktoś mi powiedział, że właśnie może trzeba to dzielić, tak? Czy na przykład jakiś dzień wydzielony na, na tą pracę, albo jakiś slot, że niektórzy robią spotkania do 12, do 13. Myślę, że musimy zrobić wokół tego osobne spotkanie, bo to jest, to jest naprawdę ciekawe i wydaje mi się, że właśnie w pracy osoby, która miesza te dwa aspekty, to jest niezwykle trudne, bo dostajesz też dużo bodźców, tak? Czyli CTO pracujesz nie wiem, z 60-70 osobami de facto, które mogą zapukać do twoich wirtualnych drzwi, napisać na saku, na Messengerze, na termoście i, i, i coś chcieć, być może coś chcieć zaraz, być może ktoś ci przypisze jakieś zadania właśnie w tym momencie ci je przypisuje i ty na niektóre powinieneś zareagować szybko, a inne nie, ale jeszcze tego nie wiesz, póki ich nie przejrzysz. I to stanowi faktycznie ogromne, ogromne wyzwanie. A chciałem jeszcze jedno cię zapytać, 
właśnie o te różnorakie technologie. W tej chwili sprawdzałem, przygotowując się do naszego podcastu, ile technologii obsługujemy w tej chwili w Escola. Oczywiście to są technologie też włącznie z wersjami typu nie wiem, PHP 7 i 8 jako odrębne, więc to jest troszkę naciągane, ale niemniej ich naliczyłem 199. Tak? No myślę, że je można by zebrać w jakieś tam powiedzmy 10 worków, tak? 10, wor- 10 języków programowania powiedzmy, takich większych. No ty na przykład nie znasz się za dobrze na technologiach mobilnych. No i jak tutaj, gdzie my mamy dość dużo projektów mobilnych, jak to zrobić, żeby jednak to twoje wsparcie jako CTO było wartościowe, żebyś nie musiał w 100% polegać na tym, co powie Łukasz, nasz Head of Mobile. Kurde, trochę teraz przywieźć gwoździa, bo ja polegam na tym, co powie Łukasz. Jakby ufam mu i jeszcze, jeszcze się nie zawiodłem na tym, co on, co on powiedział. Natomiast no, ja nigdy jakby z native mobile'a nigdy nie programowałem. Natomiast tam plus minus wiem, jak, jak to działa w teorii i jak na razie to wystarczy to plus Łukasz, plus kilka innych osób wystarczy, więc natomiast no tak, no trzeba z tymi technologiami uważać, bo po prostu część technologii jest jakby nowa i część technologii przyjmie się lub nie przyjmie, ale część jest jakby już ma ma swoje jakby silne stanowisko, silne po prostu community też jakby no jest, wiadomo, że nie zniknie, nie? Wiadomo, że jakby no JavaScript nie zniknie, no bo akurat tutaj nie ma wyboru, jeśli chodzi o frontend, ale w backendzie był wybór i PHP na przykład wiele osób twierdziło, że zniknie i że to jest jakby fatalny język, ale roz, rozwinął się w tą stronę, że nie znikł i ja uważam, że ta wersja 8 jest bardzo dobra. I no część technologii, z którą ja jeszcze miałem do czynienia, na przykład Flash, że w ogóle nikt nie wie, co to jest. Kiedyś wszyscy myśleli, że to po prostu e, jakby, że to jest przysz- że, że jakby tak, no przyszłość strony, internetu strony. jest już teraz i to jest flash. Tak, strony wyglądały bardzo, bardzo atrakcyjnie, tylko ładowały się bardzo długo. Zjadały dużo pamięci o tym. Steve Jobs zawsze dużo mówił, że on nienawidził tego flasha, bo on, on po prostu był pamięciożerny, a, i, a Apple lubił, jak rzeczy szybko się wdrygały, wgrywały i płynnie. No, to ja mam inne zdanie akurat na ten temat, ale to jest historia już, jakby to jest, to są czasy dinozaurów praktycznie, więc jakby nie ma. Ale, ale, ale zapytam Cię Mateusz o coś innego, czyli yy, powiedziałeś, że ok, polegasz na zdaniu innych, to jedno, dwa, masz mniej więcej wyobrażenie, ale jednak yy, prowadzisz podcast, który ma taką zabawną nazwę, filozofia programowania, zalecasz yy, programistom w Escoli, wręcz jako lekturę obowiązkową, taką książkę E, pragmatyczny programista, która ma chyba ćwierć wieku, tak? 25 lat chyba ona obchodziła i tam w tej książce pisze autor o tam nie wiem, że warto robić testy e, automatyczne, e, że no i kilka założeń jak budować e, taką architekturę, żeby ona była potem mm, łatwa w rozbudowie i okazuje się, że książka napisana 25 lat temu w przeciwieństwie do wielu konkretnych technologii przetrwała próbę czasu. Więc chciałbym, żebyś opowiedział o, czy istnieje uniwersalna wiedza programistyczna, taka jakaś właśnie filozofia, z której niezależnie od ym, technologii, w jakiej pracujemy, im jesteśmy bardziej zaawansowanym deweloperem, tym bardziej sobie z niej zdajemy sprawę. Hmm. Bardzo teraz odpowiem bardzo subiektywnie, ale uważam, że jakby praca programisty to jest rozwiązywanie problemów i to jest po prostu podejście do tego, że ktoś ma jakiś problem, przychodzi do ciebie i ty powinieneś go rozwiązać. I praca taka komercyjna to jest rozwiązywanie jakby problemów biznesowych, czyli ty musisz jakby rozwiązać jakiś problem biznesowy. I dopóki jakby nie przeskoczysz takiego myślenia, że, że jakby kod istnieje dla samego kodu, albo że tam są jakieś algorytmy i jakieś struktury i tak dalej, że dopóki ty nie wejdziesz w ten taki tryb jakby rozwiązywania czyichś problemów 
i tego, że ty chcesz jakby, że, że to spełnia jakiś taki cel, ale poza komputerem, jakby w, po prostu w biznesie albo w relacjach, no to będzie ciężko, bo po prostu będziesz pisał jakby taką sztukę dla sztuki. I naj, najczęstszym jakby problemem są właśnie te problemy biznesowe i to są problemy, które mają klienci, więc po prostu trzeba, potrzeba jakiejś takiej minimalnej empatii, żeby wczuć się jakby w rolę klienta i zrozumieć jakby o co mu chodzi a, i postarać się jakby rozwiązać problem od tej strony, co wiąże się też po prostu z tym pragmatyzmem, z odpowiedzialnością, z też jakby z właśnie z, ze znaniem swoich um, ograniczeń, z delegowaniem zadań, z, z, z tym, że jakby nie boję się po prostu pytać, um, w czym jest problem, tak? Jeżeli mam źle rozpisane zadanie, no to praktycznie jeżeli jest źle rozpisane zadanie, no to jaka jest szansa, że ono będzie źle zrobione? No praktycznie stuprocentowo. No więc tego typu rzeczy, czyli coś, co chyba nie dotyczy sensu stricte jakby programowania, tylko po prostu takiego odpowiedzialnego podejścia do rozwiązywania problemów. I, i nie, nie, jakby nie, nie wydaje mi się, że wszystkie zawody to mają, że wszystkie jakby zawody to jest jakby rozwiązywanie problemów. Część jest po prostu twórcza, że zawsze coś tam, jakby powtarzasz to zadanie, tak? No nie wiem, jak już na przykład coś sprzedajesz, no to jakby ten problem już został rozwiązany, ty tylko jakby, ty tylko próbujesz znaleźć jakby, nie wiem, formę komunikacji. Natomiast no w programowaniu jest jakby rozwiązywanie tych problemów. Jest mało takich zadań, które jakby są zawsze w ten sam sposób rozwiązywane. Plus te technologie, no jakby musisz, musisz wiedzieć, że to, co miało zastosowanie w Flashu, nie będzie miało zastosowania w JavaScriptie, albo on będzie miało inne zastosowanie, będzie miało, jak będzie inaczej wyglądało, nie? Musisz też znać jakby ograniczenia klienta, ograniczenia jakby urządzeń. Teraz jest coraz mniej tego, ale no kiedyś jakby ekrany nie były duże, nie wiem, fonty były brzydkie, nie dało się tam dograć, jakby było ograniczenie, nie wiem, ludzie korzystali ze słabych sieci, więc tego typu ograniczenia też trzeba było uwzględniać. Teraz jest tego coraz mniej, ale no, warto mieć świadomość tego. Książka Pragmatyczny Programista, rzeczywiście jakby ona chyba 5 lat temu miała nowe wydanie na swoje dwudziestolecie i no i tam jakby to jest o tyle warta E, przeczytania, lektura, ponieważ oni e, pisząc tam te, te, te wszystkie takie porady, że nie wiem, trzeba właśnie pisać testy, czy z, e, wersjonować swój e, kod, czy e, nie wiem, używać jakby plików konfiguracyjnych, no to jest teraz to jest śmieszne, no bo to jakby no bo, znaczy w sensie no nikt, nikt nie myśli, że można by, było robić inaczej, ale no to też jest ta, ta kwestia, która została wypracowana. I, a w naszym podcaście filozofia programowania, który ma dopiero 6 odcinków, jakby przechodzimy przez historię i ta po prostu historia bardzo często się powtarza. I dużo problemów, które nie wiem, ludzie ciągle mają w roku 2022, zostały zdefiniowane w latach 50 60 i tam już były zaproponowane jakby rozwiązania, wtedy brakowało jakby, wtedy brakowało rozwiązań technologicznych, tak? Czyli te komputery były za wolne, albo ekrany były słabe, nie było jakby dotykowych ekranów, albo nie każdy mógł sobie po prostu pozwolić na komputer. Natomiast no, dużo rzeczy się powtarza. Tak samo przykład z tym Flashem i z JavaScriptem, jakby dużo rzeczy, które ewoluowało w świecie JavaScriptowym, jakby wcześniej pojawiały się w Flashu i one też jakby one w świecie JavaScriptowym zostały w bardzo podobny sposób rozwiązane jak w, w świecie Flashowym, a nie wiem, 10 lat wcześniej, nie? Więc, mhm. więc tak, no pragmatyczne podejście, tak się wydaje. No właśnie, ale to, to co mówi, że problemy zostały rozwiązane w latach 50. czy 60. W teorii. To jest, tak, w teorii. To jest taki kamyczek do ogródka e, nauczania politechnicznego, który jednak no, większość młodych programistów uważa, że to jest niepraktyczne, że ta wiedza jest źle podana, że, mm, 
jest nieciekawa i no właśnie, że potem przychodzą do pracy i stykają się z zupełnie innymi problemami, że lepiej pójść nieraz na bootcamp. Jestem ciekaw, jaka jest twoja opinia. Ja tu dodam też swój osobisty wątek. Ja jestem dropoutem informatycznym. W sensie byłem, bo skończyłem rok tej informatyki. Albo nie skończyłem pierwszego roku. Sam nie wiem, może nie zaliczyłem jakiegoś przedmiotu i byłem jeszcze na drugim roku. I mnie osobiście ta wiedza, już byłem wtedy dosyć zaangażowany w Eskole, byłem po doktoracie zarządzania i czułem faktycznie, że to jednak dla mnie jest trochę, trochę, trochę dziwne są te zajęcia o modelowaniu. Były jeszcze ciekawe, ale jakieś zarządzaniu projektami niektóre, czy jakieś fizyki, problemy fizyczne, czy algebra były dla mnie jednak zbyt odległe od tego, z czym zamierzałem się zetknąć, czy stykałem już się we Eskoli. A na podstawie tego, co mówisz, to może właśnie warto, by politechniki wykładały te problemy algebry, fizyki, jakieś arytmetyki, statystyki, bo to później przyda się programowaniu. Więc jak to jest? Znaczy, jak ja studiowałem to ileś tam lat temu, to moim zdaniem był taki problem, że po prostu było za dużo studiów i za dużo studentów, że ludzie jakby szli na studia po to, żeby, no żeby zdobyć jakiś zawód. I moim zdaniem praca programisty, przynajmniej takiego początkującego, a, albo takiego, który nie jest ambitny, który w sensie, no, po prostu robi ten kod, ale to nie jest dla niego jakby fascynujące i to nie jest jego e, jakby coś, co, co on mega robi, e, lubi robić, a przy okazji zarabia, tylko że zarabia w głównej mierze, to ta rzeczywiście to ta jakby wiedza po pięcioletnich studiach może się nigdy nie przydać. Ale to wydaje mi się, że tak może być w większości zawodów. Dlatego powstały te kursy, które po prostu skupiają się na tym, co potrzebuje pracodawca i w jaki sposób, w jaki sposób to realizować. I te wszystkie bootcampy, kursy i tak dalej, no one są fajne, bo one cię jakby pokażą ci w przeciągu roku, pół roku nauczą Cię programować w taki sposób, że, yy, no, że będziesz w stanie jakby zarabiać, tak? że będziesz jakby użyteczny dla jakiejś tam organizacji. Natomiast w momencie, w którym Ty byś chciał przeskoczyć na z juniora, na regulara czy na seniora, no to jednak ta, ta wiedza te, teoretyczna no, jest potrzebna. Mhm. Przynajmniej tak czyli, Ci się wydaje. Czyli czy można podsumować to, co mówisz, że ta wiedza politechniczna jest pewną inwestycją w przyszłość, czyli uczysz się już teraz, przez te tam 3,5 roku na inżynierce czy, czy na magisterce, to czego de facto nie wykorzystasz w pierwszej kolejności, bo w pierwszej kolejności będziesz robił relatywnie proste projekty, ale w bardziej zaawansowanych projektach po latach zrozumiesz, że ta wiedza jest przydatna? Czy dobrze rozumiem twoją wypowiedź? Tak, znaczy w ten sposób chciałem powiedzieć. Też ja jakiś czas temu przeglądałem w ogóle z czym się zajmują studenci teraz na tych kierunkach, w tych jakby technologiach, z których my korzystamy w Skoli i przynajmniej z samego syllabusa, czy po prostu ze spisu treści, czy ze spisu przedmiotów, no to rzeczywiście to jest jakby, to jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co ja miałem na studiach, tak? Ja miałem na studiach takie rzeczy, które jak myśmy się uczyli, to już wiedzieliśmy, że one po prostu, że nikt z tego nie będzie korzystał, nie? że jakby że Microsoft Access no, raczej nie będzie przez nikogo używany, nie? a ciągle mhm. się tego uczyliśmy. Znaczy nie mówię przez nikogo, ale przez jakby 90% firm, które po prostu zatrudniają w tej chwili albo w tamtej chwili nie korzystały z Microsoft Accessa. Nie? Nikt z jakby mhm. Bardzo była to e, taka domenowa i specyficzna baza danych, nie? A, a mniej było w Postgresa czy z MySQL. A teraz widzę, że trend jest jakby w drugą stronę. Plus to, że te technologie takich gigantów, które, które były, miały bardzo dużo jakby e, relacje z uczelniami, nie? Czyli na przykład Microsoft też się pozmieniały i Microsoft e, jeszcze 15 lat temu w ogóle nie był nie inwestował w technologie open source'owe, nie dawał za bardzo darmowych produktów, wszystko było licencjonowane. No teraz jakby nie wiem, TypeScript i 
VS Code, no to są jakby podstawowe w ogóle programy i w, nie wiem jak w tym roku, ale chyba 3 lata temu to Microsoft był jednym z największych jakby publisherów treści, w sensie kodu do świata open source'owego plus jakby przejął no, ten jakby port open source'owy, czyli GitHub, nie? więc to też się mhm. zmieniło od ich strony. Nie? Mhm. Mam jeszcze dwa pytania do Ciebie. Pierwsze, chodzi mi o relacje CTO i wpływ na zarządzanie całą spółką, bo dużo rozmawialiśmy na temat relacji CTO z programistami, czyli że ten CTO wyznacza pewne trendy, jest pomocą, jest takim uchem nasłuchowym problemów i, i potencjalnie może je rozwiązać lub wskazać osobę, która je rozwiąże. Natomiast jestem ciekaw, czy CTO twoim zdaniem to jest osoba, która wpływa też na kierunek rozwoju spółki, czyli na przykład mówi to, co pamiętam w Escoli jest wyzwaniem, czyli aplikacje natywne, czy aplikacje mm, hybrydowe typu Flutter, czyli jak Native. W co inwestować? Jest to trudne pytanie, bo trudno przewidzieć przyszłość, ale można obserwować który język się rozwija, czy, czy dużo projektów w tym powstaje, czy jest łatwy do pisania, czy jest dużo możliwych osób do zrekrutowania. Ale też u nas w Escoli jest o tyle szczególna sytuacja, że są też te produkty i wybór technologii do produktów też determinuje to, jak ten produkt będzie skalowany. Więc chciałem Cię zapytać, na ile CTO to jest ktoś, kto no jest de facto współzarządza całą spółką? No jakiś czas temu mieliśmy rozmowę właśnie na ten temat i stwierdziliśmy, że ilość technologii, teraz powiedziałeś 190, wydaje mi się, że dwa lata temu to było 1190. Było 400. E, e, tak, tak, że, e, no, że ilość tych technologii jakby trzeba zmniejszać, żeby po prostu e, przejść jakby w specjalizację. Więc no to była nasza wspólna decyzja, ale raczej ja w sensie ja, ja forsowałem, żebyś ty ją podjął i wydaje mi się, że to był dobry kierunek, no bo teraz mamy te 190 i a, nawet jeżeli mamy jakieś tam 1, 2, 3 projekty w Javie to większość projektów mamy w innych językach napisane i jeżeli przychodzą do nas klienci i mówią ok możecie nam zrobić to, to i to ale potrzebujemy C Sharpa to nawet jak my wiemy, że część programistów, że tam dwóch czy trzech jest nawet do, byli dobrzy kiedyś w tym C Sharpie, ale oni teraz jakby poszli w inny kierunek, no to my raczej wiadomo, że nie wybieramy tego, tego projektu, chyba, że po prostu ci ludzie już rzeczywiście nie mają co robić, ale u nas to takie sytuacje się nie zdarzają, więc no w ten sposób to jest taki realny przykład, w jaki sposób CTO wyznaczył kierunek rozwoju. No drugim kierunkiem jest to, że ja jako CTO też przyszedłem do Ciebie i powiedziałem, że mieliśmy taki problem, zgłosił się do nas klient, chciał zrobić e-learningową platformę i mieliśmy wybrać LMS-a, który jest open source'owy i który tam spełniał te kryteria, które Myśmy, no, myśmy po prostu sobie wyznaczyli i nie było takiego produktu e, lub, te produkt, lub ten produkt polegał na tym, że był tak jakiś plugin do Moodle'a e, no i to było jakby zrobiliśmy proof of concept z tym pluginem no niestety bo to, już, to już nie działało na proof of concepcie, więc było wiadomo, że to po prostu nie będzie działać, więc w tym momencie jakby stwierdziliśmy znaczy ja stwierdziłem, że to jest może to jest dobra nisza, nie? że coś takiego jeszcze nie ma na rynku lub nie da się znaleźć w łatwy sposób i może to jest dobry kierunek, żebyśmy stworzyli taki produkt. No i rok później mamy już ten produkt, więc w taki, w to są dwa realne przykłady, jak CTO wpływa na kierunek rozwoju firmy. Wow. Świetne przykłady, sam nawet nie zdawałem sobie sprawy, bo pamiętam obie oczywiście te decyzje i te nasze rozmowy, ale nie wiedziałem, że faktycznie miałem jakiś niewielki wpływ na powiedzmy, zatwierdzenie twojej sugestii. Ale jeszcze jedną też chcę zwrócić uwagę naszych słuchaczy na symptomatyczne rzeczy, którą powiedział Mateusz, że my wybieramy projekt, z jakim będziemy pracować i, i że to obłożenie jest duże faktycznie, to jest w ogóle niesamowite. Jednak jak wiele się zmieniło przez te 10 lat, bo ty pamiętasz jak 10 lat temu wyglądał rynek programistyczny, on był rozgrzany, ale był rozgrzany jak każdy inny rynek, 
Tymczasem to, to z roku na rok eskaluje i wydaje mi się, że pandemia niezwykły miały tutaj wpływ na to że, to, że biznesy zdały sobie sprawę, jak jednak jest konieczna ta digital transition, ta transformacja cyfrowa. Mówię o tym, bo teraz szykuję na to kurs, to był to właśnie ten mój deep workowy projekt. I, I ty powiedziałeś w rozmowie ze mną kiedyś bardzo ważną rzecz, czyli że w tej chwili każda firma jest firmą cyfrową. To znaczy firmą cyfrową jest Starczyński produkujący kiełbasy, kabanosy i i też wegańskie kabanosy, żeby im oddać, bo ty jesteś akurat wegetarianinem. Firma, nie wiem, Danon, produkująca jakieś tam produkty mleczne. Firma produkująca rowery. Mieliśmy tutaj Maćka z firmy Cross. Każda firma w tej chwili jest firmą, dla której ten digital i to zarówno w środku, na backendzie, żeby te procesy, łańcuchy dostaw działały, które są niezwykle trudne teraz, jak i na zewnątrz, żeby ludzie mogli łatwo zakupić taką rzecz jak rower, gdzie Cross jest właśnie wiodącym e-commerce'em rowerowym w Polsce, czy żeby mogli kupić, nie wiem, przez Freevo, przez aplikację Piwo w Beach Barze, stało się nagle no, esencją naszego życia. Tak? Każda firma staje się cyfrowa. Nawet ten Beach Bar tak, we Wrocławiu czy w Poznaniu trochę jest firmą cyfrową, bo ma zamówienia poprzez aplikację. Pytanie, co będzie dalej, jak ty to widzisz w perspektywie kilku kolejnych lat. Czy to się będzie nasilać, czy może, nie wiem, coś się zmieni? Czego się spodziewać? Czy to, żeby nie było, to nie są moje słowa, tylko to są słowa CEO Microsoftu. I no tak, ja uważam też tak, że jakby każda firma, 90, znaczy nie każda, no 99% firm, które teraz istnieją, są firmami już jakby cyfryzowanymi lub będącymi w tym procesie lub, lub w przeciągu nie wiem, kilku lat e, to się wydarzy. I po prostu każda taka firma musi albo korzystać z produktów jakichś cyfrowych, albo mieć swój dział IT, albo podzlecać ten swój dział IT. No i wiadomo, że jakby biznesowo jest tak, że te produkty e, są fajne, ale do pewnego momentu e, lub jeżeli jesteś mega jakby tam wielką organizacją, no to stać cię na SAPA, czy stać cię na e, nie wiem, jaki jest jeszcze drogi program, ale a jak jesteś małą firmą, no to możesz sobie wykupić jakiś tam prosty po prostu software z serwis, jakiś e-commerce, wyklikać i tak dalej. Natomiast e, jest coś pomiędzy, czyli tymi małymi firmami, a wielkimi firmami, które nie, jakby nie stać ich na te wielkie, nie wiem, Salesforce, SAPy, ale dla których te małe produkty są jakby za słabe albo za mało kustomizowalne, w których jakby oni doszli już do takiej bariery kustomizacji tych, tych, tych produktów i potrzebują wtedy jakby swój własny soft. I wtedy albo wchodzą w taką długoletnią relację z z jakąś firmą, z jakimś software house'em i po prostu mówią, ok, potrzebujemy to i przez najbliższe kilka lat wy będziecie rozwijać dany produkt e, dla nas, albo po prostu tworzą swój e, oddział e, oddział IT, który e, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład tak LPP stw, e, stworzył Silky Coders, czy coś takiego, mhm. oni się tak nazywają, ale przez wiele lat oni chyba też outsourcowali. No i chyba nadal <coughs> trzeba powiedzieć, że jeszcze jest droga po środku i bardzo wiele firm, tak patrzę po portfolio naszych klientów, szczególnie korporacyjnych, że prawie wszyscy klienci mają jakiś swój dział, on jest mniejszy bądź większy, ale nie ma nikogo, kto całkowicie outsourcuje albo całkowicie robi coś wewnątrz. Przykładem są, choćby nie wiem, utrzymujemy aplikacje bankowe dwie, nie mogę powiedzieć do jakiego banku, bo dużo musiał karę zapłacić, ale no wiadomo, że backend aplikacji bankowej musi być robiony przez wewnętrznych programistów, no bo są to niezwykle restrykcyjne procesy, długoletnie, nie jest tam, że są trzy tam produkcyjny stage i, i produk ten deweloperski produkcyjny i, i stage e, e, serwery, tylko są, jest ich pięć, bo trzeba na każdym przetestować, tak? są po prostu zupełnie inne zasady. I ciężko było wpuścić zewnętrzną firmę. Nawet często body leasing jest trudnością. Natomiast jakaś tam zewnętrzny aspekt, jak to jest wyświetlane, jakaś aplikacja, to z perspektywy takiego banku oczywiście no, za to się dostaje nagrodę, mobile trends, to, to wpływa na odczucie klientów, ale 
nie ukrywajmy, najważniejszy jest ten, ten core, a, a tą aplikację można zlecić, bo tam nie ma aspektów bezpieczeństwa, one są pochowane wewnątrz aplikacji. I myślę, że tak jest bardzo często, że mamy miks tak, zlecania na zewnątrz i robienia w środku, szczególnie, że ciężko by było full time utrzymywać często jakiś tam, nie wiem, team mobilny, czy jakąś tam, nie wiem, stronkę, którą zmieniamy raz na parę lat. Po prostu się to nie opłaca, lepiej wynająć firmę agencyjnie. To tak, tak widzę z perspektywy biznesu. Tak i rola CTO też tutaj jest taka, że w tych firmach też jest CTO albo ktoś, kto pełni rolę CTO i wtedy takiemu CTO, który, do którego przychodzi prezes i mówi dobra, musimy teraz wdrożyć e-learning w firmie i znajdź tam rozwiązanie, no to inny CTO z firmy e-learningowej, na przykład naszej, to o wiele łatwiej jest mu się dogadać w jakby w aspekcie i w języku technologicznym, a dopiero później jakby w języku biznesowym. Tak? Więc to też jest taka rola CTO. Natomiast z tymi bankami to wydaje mi się, że możesz nawet się mylić, że to może być wszystko outsourcowane. Dużo rzeczy się okazuje dopiero w momencie tak zwanego fuck upu, nie? co jest jakby mhm. outsourcowane. Jak tak, tak, tak. spadł samolot Boeinga e, Max, to też się okazało, no, że jakby mhm. e, też było outsourcowane. Nie? Outsourcowali korowe funkcjonalności, aczkolwiek pamiętam, to powiem jako m, taką ciekawostkę, że bardzo wiele miałem rozmów z zagranicznymi klientami naturalnie i argument o Boeingu outsourcowanym do, do tych tanich deweloperów za 10 dolarów za godzinę był bardzo często rozgrywający, wygrywający. Tak? W sensie, że pozwalał mi przekonać kogoś, że nie warto na tym oszczędzać. Tak? Abstrahując od, od jakby robienia tego na zewnątrz czy wewnątrz, tak? że, że cena błędu jest po prostu ogromna i zresztą ten bank nie był jedyną taką sytuacją. Ja pamiętam e, też na studiach mieliśmy e, omówiony wypadek rakiety, gdzie po prostu ktoś mile na kilometry nie przeliczył tak? i no, to był kosztowny błąd. No tak, ale to nie było outsourcowane jakby i tutaj. Natomiast no, nie wiem, czy błąd był kosztowny na tyle dla prezesa, który odszedł i wziął wiel kilkunastu miliardów, milionową odprawę. Za to no zależy, jest... czy patrzysz na to w aspektach finansowych, czy prestiżowych. Wydaje mi się, że ktoś, kto jest prezesem takiej firmy jak Boeing, jest bardziej już patrzy na aspekty swojej renomy i reputacji i na pewno jego reputacja nie była dobra po takiej sytuacji. Ale chcę jeszcze właśnie o jednym porozmawiać, trochę związanym z reputacją, z pracą, z pracą na wiele lat, bo o tym też rzadko się mówi w podcastach, że często myślimy w kategoriach projektu jedno, dwuletniego. Mi bardzo bliski jest temat cyfrowego dobrostanu, czyli właśnie wyłączania się pracy głębokiej, ale też aspekt odprężenia takiej relacji, well-beingu w pracy i poza pracą. Ja pamiętam, że ty wielokrotnie mi opowiadałeś o tym, że są, są dla ciebie bardzo ważne aspekty i chciałbym, żebyś podzielił się ze słuchaczami jak to osiągnąć, bo nawet użyłeś niedawno określenia, że ci się udało to osiągnąć, czyli taki zdrowy balans między, między pracą a odpoczynkiem. Jakbyś mógł to opisać? Co, jakie kroki wykonałeś, żeby to osiągnąć? E, między pracą a odpoczynkiem, czy pracą i rodziną? No tak jest napisane. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. To prawda, to prawda. Zgadzam się tylko ojciec, że odpoczynek to jest... No, jak osiągnąć zdrowy balans między życiem prywatnym a zawodowym? O, może tak to sformułujmy. Jak osiągnąć, e, jak osiągnąć balans między życiem prywatnym a zawodowym? Jak tobie się to udaje osiągnąć? Znaczy tutaj nie, nie sklebiając, ale uważam, że jakby ba, najważniejszym, e, najważniejszym jest to, z kim pracujesz. tak? I po prostu ja wiem, że, e, że dla ciebie to też jest bardzo ważne. Jakby życie rodzinne i i rodzina i, i że, że jak ja ci to opowiedziałem, to, to też jakby dla ciebie były te wartości. To jest też co właśnie e, właśnie w piątek z Maćkiem Anisterowiczem rozmawialiśmy, on stworzył tą taką filozofię Slowbiz, ale on też jakby mówi, że, e, że, te, że te wartości, które ty masz i które, e, które jakby ty reprezentujesz, jakiekolwiek są, to ty musisz po prostu być konsekwentny w tym. I jeżeli ktoś, kto nie wiem, pracuje tak jak nie wiem, Maciek, czy no, no może Maciek już z ekstremalnym przykładem, ale tak jak ja, że dla mnie jakby mega ważne jest to, żeby właśnie, że 
jakby ja rano wstaję i opiekuję się synem i dopiero potem idę do pracy i że jakby dowożę tu swoją pracę i dla nikogo to nie jest problem, że przychodzę do pracy na dziesiątą, bo mam te swoje, jakby wszystkie swoje zadania zrobione i no ja mówię szefowi, czyli Krzyśkowi, ja mówię, słuchaj, to jest dla mnie mega ważne, że ja codziennie rano poszedł sobie z moim synem do lasu na spacer na godzinę i że to jest dla mnie jakby ważniejsza niż praca i Krzysiek to rozumie i a, no i po prostu trzeba to a, realizować, ale żeby to realizować trzeba mieć kogoś, kto to rozumie i trzeba mieć po prostu empatycznych y, przełożonych i empatycznego szefa, dla którego też jest ważna e, ważna jakby ta, 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 ta strefa życia rodzinnego. E, też oczywiście są takie przykłady dla ludzi, którzy pracują nie wiem, po 16-18 godzin dziennie. Jak się ktoś ich spyta, co jest dla Ciebie najważniejsze, to oczywiście powiedzą rodzina, ale, no, e, no, ale jednak trzeba jakby realizować te wartości i stawiać jakieś tam granice. E, cyfrowy dobrostan, ten kurs, który e, Ty jesteś współ współ jakby prowadzącym, współtwórcą, Moim zdaniem też jest ważny, zwłaszcza przekonałem się pod, o tym w momencie, w którym jakby wydarzyła się ta tragiczna rzecz za naszą wschodnią granicą, jak bardzo łatwo po prostu przestać się skupiać na rzeczach i jak bardzo łatwo nie wiem, wejść w taki doom scrolling, że sprawdzasz co tam się dzieje na froncie, czy już te rakiety atom jądrowe lecą w naszym kierunku i po prostu, że, że jak, jak trudno jest się skupić na, na, na swoim jakby takim codziennym zadaniu, nie? że to nie jest takie, to, to nie jest coś, co jakby jest automatyczne i co ci przychodzi łatwo, że to jest trudne. Nie? Ten deep work, o którym mówisz, to jest w ogóle dla mnie w tej chwili yy, jakby nieosiągalny. Nigdy nie osiągnąłem aż takiego deep work, o którym ty mówisz, że po prostu zapomniałem jakby o świecie rzeczywistym i wokół mnie, także aż ktoś nie był w stanie w sensie, że no, tak, tak jak ty powiedziałeś, tak, że dopiero że, że twoja żona do ciebie coś mówi, a ty jesteś w tym transie jakby pracy i nie reagujesz i dopiero, nie wiem, ona musi podejść bliżej, czy cię uszczypnąć, żebyś coś po prostu zareagował. Więc no, ja chciałbym taki stan osiągnąć, ale nigdy mi się nie udało. Ale też jest ważne jest to, żeby po prostu roz... to też bardzo trudne się okazało dla wielu osób właśnie w pandemii, którzy nie wychodzili z domu, nie wiem, korzystali, siedzieli przed komputerem, że jakby ten komputer jest i twoim życiem jakby prywatnym i twoim życiem zawodowym, że na jednym komputerze jakby masz wszystko, że programujesz, a nagle gdzieś tam jakieś chmurki wyskakują z Messengera, z LinkedIna, z TikToka, czy co tam jeszcze jest i po prostu ty z kimś rozmawiasz naraz, a jeszcze pracujesz, jeszcze oglądasz kurs na YouTubie, a na czwartym okienku masz Netflixa wrzuconego na półtorej prędkości, to działa, żeby... Tak, to, wiemy, to wiemy już, że praca wielowątkowa jest dla większości osób, nie można powiedzieć, że dla wszystkich, dla większości osób praktycznie niemożliwa i odbija się, odbija się na jakości. Ale myślę, że to też jest ważne, co powiedziałeś, mówisz, że trzeba mieć po pierwsze tolerancję i zrozumienie szefa, ale też wydaje mi się współpracowników, bo pamiętajmy, jeśli nie wiem, w zespole naszym menedżerskim, gdzie jest 6-7 osób, ktoś by myślał zupełnie inaczej, by żądał, że masz mi odpowiadać w sobotę czy w niedzielę, że musisz, to, to też by wprowadzało jakiś dyskomfort. Znaczy, my, ja, ja nikomu nie zabraniam pracować w niedzielę i sam często pracuję w niedzielę, mm, ale zawsze dlatego, że lubię, że mam akurat teraz na to natchnienie, yy, a, a a nie dlatego, Siek. że ktoś mnie zmusza, tak? że, że jest deadline i staram się unikać stawiania sobie też takich bardzo wyrafinowanych deadline'ów. Widzę, że ty też tak masz i to też, też myślę, że warto powiedzieć, bo bardzo dużo tych coacherskich e, stron mówi o ciśnij więcej, hasluj, wciśnij sobie jeszcze więcej w kalendarz i dużo osób jak pytam, dlaczego czegoś nie zrobiłeś, a dlaczego nie osiągasz swoich celów, to oni mówią, no bo nie, wiem, nie miałem wystarczająco motywacji, nie, wiem, nie mogłem się zmobilizować i tak dalej, a de facto to jest trochę sztuka jak z tymi technologiami, z 400 zrobić 200. Jeżeli ograniczysz swój czas, skasujesz Facebooka, 
skasujesz Instagrama, to nagle okazuje się i TikToka, to nagle okazuje się, że tobie wytworzył się ten, ta przestrzeń. Tak? I nagle ty w tej przestrzeni możesz dużo więcej zrobić, mimo że nie masz tam napakowanej właśnie pod korek, nie jesteś zmęczony, bo dałeś sobie przestrzeń. To tak, tak trochę filozoficznie kończymy ten podcast, ale, ale chciałem, żeby to wybrzmiało, że, że to, to przełączanie się między krótkimi zadaniami, szczególnie w pracy CTO, CEO, a pracą koncepcji, czyli coś, co nazywamy zoom in, zoom out, możliwość skupienia się na zadaniu i nagle spojrzenia na to, co tu ptaka, to jest niezwykła umiejętność. I tutaj chyba obaj się rozwinęliśmy bardzo i jeszcze będziemy rozwijać w tym zakresie. Ja bym też chciał dodać taki aspekt, który jest i dla mnie, i dla ciebie ważny, że jednak no, trzeba się ruszać, nie? Jakby też nie można siedzieć przed tym komputerem cały czas i trzeba ten rower albo kendo, skłosza, tego tam. Co tam kto lubi, tak? Umiarkowany no. wysiłek, umiarkowany, bo też nie można przesadzić w tym. Bo... Słuchajcie, dzięki, że z nami byliście. Widziałem bardzo dużo komentarzy na LinkedInie, fajna dyskusja. Ja postaram się tam odpisać coś, może jakieś jeszcze pytania będą do Mateusza. To Mateusz skasował chyba swojego TikToka i Facebooka, ale na LinkedInie jest, to ewentualnie będzie mógł odpisać. Cały czas się dzielimy wiedzą we Skola Mobile. Wielka prośba, jeżeli Wam się podobała rozmowa z Mateuszem, CTO Skola SA, to to możecie nas tam zasubskrybować. Algorytmy to bardzo lubią. A oczywiście wszyscy kochamy algorytmy, bo je współtworzymy. Dzięki Mateusz. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. To jest trzeci odcinek serii z Escolakami. Rozmawialiśmy z Moniką, CPO, Iloną, Ciaro i Mateuszem, CTO. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które na przykład są programistami, szukają pracy, chcą zmienić pracę i dołączyć do firmy z fajnym CTO, prosimy podziel się z nimi tym podcastem. Daj im po prostu link, być może spotkamy się w tej samej firmie. To był 125. odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Mateuszem Wojczalem, CTO Escola. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia. A jeśli słuchasz nas na Apple i Spotify, napisz recenzję odcinka Daj nam 5 gwiazdek.